Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are good. So today is story time. Okay, so today we are going to learn and read a story, right? Okay, here you can see story time by Pari Jane. You all know that my name is Pari Jane, right? Okay, so let's start our first part. Se. Okay, here we have it. Hmm. Long time ago, there was three brothers who lived in a small village. They all were of different mindset. But this means that there was a lot of time ago, three brothers, that means three brothers, who lived in a village in a small village, Unka ek alaghi soch thi, un sab ki alag alag soch thi, okay? These are the three brothers, you can see my cursor, okay? So let's move to the next. Yeah, okay. The smallest brother who was named as Ramesh, he was a very active boy. He loved to study and he always think that Study is everything by which we can do anything, like we can earn money also. Okay. Here we want to tell you that the smallest brother, the smallest brother, his name was Ramesh. Okay. And Ramesh was a very active boy. He was very active boy. He was very active boy. He was very active he loved to study and he always think that study is everything. Okay. He used to study. He used to study a lot. And he always thought about it. So, he used to think about his mindset. So, he used to think about study is everything. He used to think about study. He used to think about study. We can earn money and we can earn money. Okay. So, this was Ramesh's mindset. Okay. Now, next brother, give it to them. Second brother, who was named as Rahul. Dusra brother, just ka naam tha Rahul, he was very intelligent boy. Okay. So, was a very samajdar or shatir dimaag ka ladka tha. Okay. And he loved to watch business movies. Usko business movies baut basan thi. मतलब कि जिन मूवीज के अंदर बिजनेस के बारे में बात की जाती है या वो बिजनेस बेस्ड होती है कि बिजनेस कैसे किया जाता है बिजनेस करते समय कुछ इस तरीके की चीजें हो सकती हैं ऐसा कुछ मूवीज में बताया जाता है तो वो मूवीज वो ज़्यादातर देखा करता है ओके फिर हम यहाँ बात करते हैं कि ऑलवेज � तो उसका ऐसा सोचना था मतलब कि उसका ऐसा मानना था कि अगर हमारे पास पावर होती है मतलब कि अगर हम बिजनेस करते हैं हम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान होते हैं तो हम कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं क्या कर सकते हैं हम कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं हम कोई भी काम कर सकते हैं हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं और सेम थिंग यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि हम काम भी कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं ओके फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्रदर की ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ब्रदर ओके द थर्ड एंड द एल्डर ब्रदर मींस जो तीसरा और सबसे बड़ा ब्रदर था सबसे बड़ा भाई था वो वाज नेम्ड एस कार्तिक जिसका नाम था कार्तिक ओके ही लव टू लुक हैंसम एंड स्टाइलिश उसको पसंद था कि मैं हैंसम दिखूं मैं स्टाइलिश दिखूं ठीक है he think that if we are good looking, then we can get job and earn money easy. मतलब कि अगर हम अच्छे दिखते हैं, हमारी lookings are good, हमारी look हम अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं हमारे face से, बालों से, कपड़ों से, अगर हम stylish हैं, हमारी good looking हैं, तो हमें job भी आसानी से मिल जाती है और हम पैसे भी आसानी से कमा लेते हैं। ऐसा उसका सोचना था, okay? अब हम चलते हैं स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट पे। Here we have a shop and three boys. Okay, one day when they came out for a walk, 
Then they saw a shop where a man was selling delicious chocolates. ओके okay. यहाँ पर हम बात करें कि एक दिन वो तीनों बार बस वॉक करने के लिए आए थे तब उन्होंने एक शॉप देखी जहाँ पर एक मैन मतलब कि एक आदमी वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट चॉकलेट्स बेच रहा था ओके व्हेन दे ऑल गो टू द शॉप दे सी द प्राइस ऑफ चॉकलेट्स Some of them were of twenty rupees and some were of thirty and forty rupees, etc. Then they all said that we don't have this much money. So now, how will we buy these chocolates? Okay, यहाँ पर हम कहते हैं कि जब वो तीनों के तीनों chocolate shop के पास पहुँचे, तब उन्होंने जो chocolates की price देखी, कि कुछ हैं twenty की, कुछ thirty and forty की हैं. तो फिर उन्होंने तीनों ने कहा कि हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है तो हम ये चॉकलेट अब कैसे खरीदेंगे ओके नाउ हाउ विल बी बाय दिस चॉकलेट्स ओके ओके फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की दैट टाइम द कार्तिक सेड दैट डोंट वरी शॉप कीपर विल गिव चॉकलेट्स टू मी बिकॉज आई एम हैंडसम एंड गुड लुकिंग ओके अब कार्तिक ने कहा कि डोंट वरी चिंता मत करो शॉपकीपर जो है वो मुझे चॉकलेट्स दे देगा क्योंकि मैं गुड लुकिंग हूँ मैं हैंडसम हूँ ओके सो देन देन व्हेन कार्तिक आस्ट शॉपकीपर फॉर सम चॉकलेट्स फॉर फ्री जब कार्तिक ने शॉपकीपर से कुछ चॉकलेट्स फ्री में मांगी शॉपकीपर लव एंड सेट यू हैव टू गिव मनी अदरवाइज You will not get the chocolates. Okay? अब शॉपकीपर फंसने लगा और उसने कहा कि तुम्हें पैसे देने होंगे वरना तुम्हें ये चॉकलेट्स नहीं मिलेंगे Then the boy came back and he was so sad because he didn't get chocolates. Okay? अब जो लड़का था कार्तिक उसने सोचा यार मुझे चॉकलेट्स नहीं मिले क्योंकि 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 उस शॉपकीपर ने कहा उसको कि मुझे पैसे चाहिए मुझे पैसे दोगे तो तुम्हें चॉकलेट्स मिलेंगे वरना तुम्हें चॉकलेट्स नहीं मिलेंगे ओके यहाँ पर आप जो पिक्चर देख सक रहे हो है ना यहाँ पर आप देख सकते हो ना कि वो शॉपकीपर जो है यहाँ मेरा एरो देख सकते हो वो शॉपकीपर हंसा और उसने कहा कि पैसे दो चॉकलेट्स लो ओके अब वो काटते क्या खड़ा है चॉकलेट्स की दुकान पर ओके चलिए नेक्स्ट पे बात करें नेक्स्ट देन वन बाय वन बोथ रमेश एंड राहुल आल्सो गो विद द सेम पर्पस द शॉपकीपर गिव द सेम आंसर टू बोथ ऑफ देम उसके बाद रमेश और राहुल दोनों के दोनों अपनी अपनी माइंड सेटिंग जो थी उनकी ये सोचते थे कि अगर मैं इंटेलिजेंट हूँ मैं ऐसा हूँ मैं ऐसा तो मुझे कोई भी चीज आसानी से करने को मिल जाएगी तो वो दोनों इसी पर्पज से चॉकलेट लेने फ्री में चॉकलेट लेने के लिए उस पर्पज से शॉपकीपर के पास गए एक एक करके तो शॉपकीपर ने दोनों को सेम आंसर दिया जो उन्होंने कार्तिक को दिया था ठीक है देन दैट टाइम वन मोर पर्सन केम टू द शॉप एंड ही वॉज अ बिग बिजनेस मैन एंड ही वॉज वेरी हैंडसम एंड इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो ही वॉज वेरी एजुकेटेड देन When he gave some money to the shopkeeper, the shopkeeper directly gave some chocolates to the man named Sanjay in a very respectful manner. Okay. अब यहाँ पर जब वो लोगों का सारा हो गया कि दोनों एक-एक करके गए उन उन दोनों को एक सेम आंसर मिला कि भाई उन लोग वो shopkeeper हंसा और उसने कह दिया मुझे पैसे दो तो मैं chocolates मिल जाएंगी ठीक है और उस टाइम पर एक और इंसान आया एक और आदमी आया चॉकलेट्स लेने के लिए जो कि बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था मैन था ठीक है बहुत हैंडसम भी था मतलब तो उसकी लुकिंग्स गुड थी मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश एंड गुड था ठीक है और वो इंटेलिजेंट तो था ही साथ ही साथ एजुकेटेड था मतलब कि वो अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई कर चुका था वो इंटेलिजेंट था मतलब कि होशियार था चाला दिमाग का था ओके 
तो जब उस बिजनेसमैन ने मतलब कि उस संजय नाम के आदमी ने जब थोड़े से पैसे वो शॉपकीपर को दिए तो शॉपकीपर ने तुरंत कुछ चॉकलेट्स और टॉफीज निकाल कर उस बिजनेसमैन को दी वो भी एक रिस्पेक्टफुल मैनर ने मतलब कि उसको अच्छे से बोल के लीजिए भाई साहब वगैरह वगैरह तरीके से उसको बोला कि ये लीजिए इस तरीके से बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल मैनर में उसने उस संजय नाम के बड़े बिजनेस को चॉकलेट दी ओके चलिए अब आपको बताते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी इज वी शुड बी मल्टी टैलेंटेड यस एंड वट एवर इज आवर ड्रीम वी शुड वर्क ऑन इट हाँ तो अब ये जो है ये मॉरल ऑफ द स्टोरी कैसे हुआ राइट right? अब भाई स्टोरी में सब कुछ बता दिया उनका माइंडसेट ऐसा था वो दुकानदार ने ऐसा कहा बिजनेस मैन आया था उसके साथ रेस्पेक्टफुल मैनर के साथ में बात की गई तो अब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कैसे हुआ कि वी शुड बी मल्टी टैलेंटेड दैट्स अ क्वेश्चन तो वी शुड बी मल्टी टैलेंटेड ये यहाँ पर इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर आप चाहते हो मतलब अगर आप एक ही चीज पर लगे रहे हो अगर आप लगे रहे हो तो भी उसको पूरा करने के लिए कोशिश करो लाइक like, यहाँ पर हम जब बात कर रहे थे लेट मी शो यू लाइक द यस द सेकंड ब्रदर एज वी टॉक अबाउट द सेकंड ब्रदर जिसका नाम राहुल था तो राहुल जो था वो बहुत इंटेलिजेंट बॉय था और उसको बिजनेस करना था उसको पावर चाहिए थी ताकि वो सब कुछ कर सके राइट right? ऐसा उसका सोचना था अब वो जो ये सोच रहा था अगर वो एक ही चीज सोच रहा है तो उसको उस पर काम करना चाहिए राइट कि वो उसके ऊपर मेहनत करे और वो उसको प्रूव करके दिखाए अगर उसने प्रूव नहीं किया तो वो भले ही समझ आ गया कि मेरा माइंडसेट ऐसा है मैं ऐसा चाहता हूँ तो उसको कोई भी नहीं देगा कुछ भी नहीं देगा जैसे कि शॉपकीपर ने उसको मना कर दिया राइट तो अगर वो कुछ और भी सोचता उसके साथ में जैसे कि आ, फर्स्ट वाला ब्रदर मतलब कि द स्मॉलेस्ट ब्रदर जिसका नाम रमेश था उसने जैसा कि कहा कि मुझे मतलब अगर आपके पास स्टडी है आप इंटेलिजेंट हो तो आप हर एक चीज में एकदम परफेक्ट हो और आप सब कुछ ले सकते हो आपको सब कुछ मिलेगा फिर भी शॉपकीपर ने उसको चॉकलेट नहीं दी क्योंकि उसने अभी तक वो प्रूव नहीं किया था राइट right? अभी तक तो उसने ये प्रूव ही नहीं किया था कि भाई मैं ना इंटेलिजेंट हूँ मैं स्टडी में अच्छा हूँ ये सब कुछ प्रूव नहीं किया राइट ओके जैसे कि अगर जैसे कि हम एक और इंसान को यहाँ पर ऐड कर देते हैं अगर ऐड करते हैं ठीक है जैसे कि यहाँ पर ये ये जो दिख रहा है आपको मेरा एरो ये जैसे इस लड़के पे जा रहा है ठीक है अब ये लड़का जो है ये एक ऐसा इंसान है ये ऐसा मैन है ऐसा व्यक्ति है जो जिसके पास हर एक चीज है मतलब कि वो इंटेलिजेंट भी है स्टाइलिश भी है और वो एजुकेटेड भी है उसके पास पावर भी है तो हम कह सकते हैं कि वो एक मल्टी टैलेंटेड इंसान है कौन ये ये लड़का यहाँ पर दिख रहा है ना एरो पे दिखिए आप है ना तो वो एक मल्टी टैलेंटेड इंसान है जिस वजह से हम उसको कहते हैं वो मल्टी टैलेंटेड है और वो उसके हिसाब से उसको कोई भी इंसान को एक कम डिस्काउंट में दे देगा और अगर बहुत ज्यादा दिलदार इंसान हो तो तो फ्री में भी दे देगा ओके यहाँ अभी हम जो देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे बोला हुआ है कि एंड वॉट एवर इज आर ड्रीम वी शुड वर्क ऑन इट ओके अब इसमें ये इसलिए बोला जा रहा है कि जैसे कि ये पावर वाला हमने देखा लेट मी शो यू ये हमने देखा जो सेकंड ब्रदर था वो चाहता है कि अगर मतलब खुद ऐसा सोचता है कि अगर मेरे पास पावर हो या ऐसा पावर वाला जो इंसान होता है वो सब कुछ खा पा सकता है पर उसने अभी तक पावर हासिल नहीं किया अगर वो सोचता है उसकी ड्रीम है तो उसको वो पूरा करना चाहिए ओके कि मतलब उसके ऊपर काम करे वो कि मैं ना बिज, अच्छा बिजनेस बनने के लिए पावर पाने के लिए मुझे कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी कितना क्या सारा काम करना पड़ेगा कितने पैसे भरने पड़ेंगे कितनी सारी चीजें करनी पड़ेगी तब जाके उसको पावर मिलेगी और उसका ड्रीम पूरा होगा राइट तो हमेशा अपने ड्रीम के लिए आपको वर्क करना चाहिए अगर आपकी ड्रीम कोई भी है कुछ भी जैसे कि अगर आपकी ड्रीम है कि आपको बड़ी होकर एक बहुत बड़ा फैशन डिजाइनर बनना है ओके 
तो उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी होगी अगर आप यंग एज के हैं यू आर ऑफ टेन इयर्स ऑल्सो एंड यू हैव अ ड्रीम अगर आपके पास एक फिक्स ड्रीम है कि मुझे बड़ो को यही बनना है तो आप उसके ऊपर मेहनत करो और अगर आपको कंफ्यूजन है कि यार मैं डॉक्टर बनू मैं फैशन डिजाइनर बनू या फिर मैं टीचर बनू मैं क्या बनू अगर आपके पास थ्री चॉइसेस हैं कितनी भी चॉइसेस हैं तो आप उन सब पे थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करो ठीक है और जिसके अंदर आप बेस्ट हो जाओ फिर उसी काम को आप फोकस करके काम करो उस पर ठीक है अगर आप अपने ड्रीम के लिए मेहनत करोगे तो आपकी ड्रीम सक्सेसफुल हो जाएगी और वो रियल में आ जाएगी ड्रीम ओके तो ये था हमारा मॉडल ऑफ द स्टोरी ठीक है अब हम थैंक यू सो मच एंड बाय वी विल मीट इन आर नेक्स्ट सेशन ओके बाय